வசந்த் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் இன்றைய தினத்தில் உணவே மருந்து பகுதியில் குடல் புழுக்கள் நோய்க்கான ஒரு மருத்துவ முறையை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் பொதுவாக இந்த நோய் வருவதற்கான அறிகுறிகளை பற்றி முதலில் பார்க்கலாம் இந்த நோய் வருவதற்கான அறிகுறிகள் என்று பார்க்கும் பொழுது அதீத மாவு பண்டங்களை தொடர்ந்து எடுப்பவர்களுக்கு குடலிலே ஒரு ஒரு அழற்சி ஏற்பட்டுவிடும் நாள் அடைவிலே இவர்களுக்கு அஜீரணத்தன்மை காணப்படும் நெஞ்சு எரிச்சல் ஒவ்வாமை உணவின் மீது வெறுப்பு அஜீரணத்தன்மையினால் நெஞ்சு வலி ஏற்படுகின்றதை பார்க்க முடியும் இவர்களுக்கு மலக்குடல் இருகை நிலையிலே இருக்கும் மலம் வெளியேற முடியாமல் தவித்து கொண்டிருப்பார்கள் மீண்டும் அவர்கள் மலம் வெளியேற வேண்டும் என்பது முயற்சி செய்தால் அவர்களுக்கு மலத்துடன் சேர்ந்து சதை சேர்ந்து வருவதை பார்க்க முடியும் அதாவது மலக்குடலே வெளியில் வருவதை பார்க்க முடியும் இவர்களுக்கு பல்வேறு நிலைகளில் உடல் உஷ்ணத்தன்மை அடைந்து சாப்பிடக்கூடிய உணவை அதீத கொழுப்புத்தன்மை வாய்ந்த உணவையும் அதீத கார வகையான உணவுகளையும் உஷ்ண வகையான உணவுகளை தொடர்ந்து எடுக்கும் பொழுது இந்த நோய் தாக்கமானது அதிகரிக்கும் அதாவது குடலில் புழுக்கள் தோன்றும் தேவையற்ற நச்சு நீர்கள் தங்கியிருக்கும் குடலிலே அது நினநீர் திரவமாக மாறி அது ஒரு புளிப்பு சுவையுடையதாக மாறுகின்றது பல்வேறு நிலைகளில் இவர்களுக்கு இந்நோய் தாக்கம் அதிகரிக்கும் பொழுது குடலிலே ஒரு விதமான சிறு சிறு புழுக்கள் தோன்றும் தொடர்ந்து இந்த புழுக்களுக்கான ஒரு மருத்துவ முறை வேண்டும் எந்த மருந்தை நாம் சாப்பிட்டால் குடலில் இருக்கின்ற இந்த புழுக்கள் வெளியேறும் என்று பல்வேறு கோணங்களில் மருந்து முறையை கையாண்டு வருவார்கள் அப்படி இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் நாம் வசந்த் தொலைக்காட்சியிலே உணவே மருந்து பகுதியில் மிக எளிமையான முறையான ஒரு தீநீரை காய்ச்சப் போகின்றோம் அதற்காக சிவன் கோயிலில் அம்பாள் கோயில் எல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா பவளமல்லின்னு ஒரு மரம் இருக்கும் அந்த பவளமல்லியினுடைய இலையைத்தான் இப்போ ஒரு மருத்துவ முறையா தீநீராக காய்ச்சப் போகின்றோம் பவளமல்லிக்குன்னு ஒரு அற்புத மருத்துவ குணங்கள் இருக்கின்றதை பார்க்க முடிகின்றது நேயர்களே பவளமல்லி காய கல்ப மூலிகையிலே மிக சிறந்த மூலிகையாகும் நீங்கள் சிவாலயத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவளமல்லி மிகவும் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பார்கள் கோவில் உள்பிரகாரத்தில் இந்த பவளமல்லியினுடைய மரங்கள் ஆங்காங்கே நட்டு இருப்பாங்க ஏன் இதை இங்கு கூற முற்படுகின்றேன் என்று சொன்னால் நோயின்றி வாழ வேண்டும் என்பதற்காக உடலிலே வாம் அலர்ஜி கூக் அலர்ஜி என்று இரண்டு விதமான அலர்ஜிகளை இப்பொழுது ஆங்கில மருத்துவத்திலே கூறப்படுகின்றது இதற்கு என்ன பொருள் என்று நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும் வாம் அலர்ஜி என்று சொன்னால் காரமான உணவு வகைகளை நண்பகலிலே நாம் சாப்பிடும் பொழுது புளித்த ஏப்பத்துடன் ஒரு வாந்தி வருவதை பார்க்க முடியும் அப்படி புளித்த ஏப்பத்துடன் அது வெளியேறும் பொழுது அதை கீழே துப்பிவிடாமல் அவர்கள் உள்ளுக்கு முழுங்கிவிட்டால் அவர்களுக்கு நினைய திரவத்திலே வைரல் ஃபார்ம் ஆகிவிடும் அதாவது தேவையற்ற புரதங்களால் நோய் தொற்றுகள் அதிகரிக்கும் நாள் அடைவிலே இவர்களுக்கு குடலிலே புழுக்கள் தோன்றிவிடும் இந்த நச்சு நீரால் ஏற்படக்கூடிய புழுக்கள் முகத்தில் வெள்ளை நிறத்திலும் உடல் முழுவதும் லேசான கருப்பு நிறத்திலும் காணப்படும் இப்பொழுது காய்ச்சக்கூடிய இந்த தீநீருக்காக பவளமல்லியை முதன்மை மூலிகையாக பயன்படுத்துகின்றோம் நேர்களே அடுத்ததாக மிளகு மிளகு ஒரு காய கல்ப மூலிகையாகும் இதனை சித்தர்கள் கருப்பு தங்கம் என்று அழைப்பார்கள் ஒவ்வொரு மூலிகைக்கும் ஒவ்வொரு மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்திருக்கும் மிளகை மலையாளி என்று அழைப்பார்கள் இந்த மிளகில் இருக்கக்கூடிய காரத்தன்மையானது உடலில் இருக்கின்ற விஷத்தன்மை அனைத்தையும் குணமாக்கும் உடலில் விஷத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு தோல் நோய்கள் இருந்தால் அவர்களுக்கு அந்த தோல் நோய் தாக்கத்திலிருந்து முழுமையான குணம் பெறச் செய்யும் குடலில் நீர் சத்து குறைபாடு நோய் இருப்பவர்களுக்கு மிளகு ஒரு காய கல்ப மருந்தாகும் குடலில் இருக்கின்ற நீர் சத்தை இயற்கையாக உருவாக்கக்கூடிய தன்மை மிளகிற்கு உண்டு இதில் இருக்கக்கூடிய காரத்தன்மை நாம் தீநீரிலே காய்ச்சும் பொழுது அளவோடு சேர்க்கும் பொழுது குடலில் இருக்கின்ற புழுக்களை வெளியேற்றி உடலின் தேற்றியாக விளங்கி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் இந்த மிளகை அளவோடு இந்த தீநீருக்காக பயன்படுத்துகின்றோம் நேர்களே கடைமடை தண்டு என்று சொல்லக்கூடிய வசம்பை இத்தீநீருக்காக அளவோடு பயன்படுத்துகின்றோம் இதை சுடுவான் பெயர் சொல்லா மூலிகை என்று பல்வேறு கோணங்களில் நாம் முன்னோர்கள் அழைத்து வந்தார்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்கள் குடலில் இருக்கின்ற புழுக்களை வெளியேற்றி உடலில் எத்தனை விதமான வலிகள் இருந்தாலும் அதாவது தசை பிடிப்பு தசை இருக்க நோய் தசை தேய்வு நோய் அதாவது தசை ஒரு விதமான வலிகளை ஏற்படுத்தும் நோய்களை முழுமையான குணம் பெறச் செய்யுமாம் அது மட்டுமின்றி கழுத்து சார்ந்த பகுதிகளில் வலி நெஞ்சு எரிச்சல் நெஞ்சு வலி இடுப்பு சார்ந்த வழிகளை உடனடியாக குணப்படுத்தும் ஆற்றல் இந்த வசம்பிற்கு உண்டு 
குடல் புழுக்கள் ஏற்படுவதற்கான காரணங்களும் அந்த நோயை முழுமையான குணப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இப்பொழுது காய்ச்சக்கூடிய இந்த திநீரிலே அளவோடு வசம்பை பயன்படுத்துகின்றோம் நேர்களே அடுத்ததாக வரி அரிசி என்று சொல்லக்கூடிய சீரகத்தை அளவோடு பயன்படுத்துகின்றோம் சீரகத்தின் தன்மை எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்ததாகும் குடலில் இருக்கின்ற புழுக்களை வெளியேற்றுவதில் எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்ததாகும் சீரகம் சீர் அகம் என்று இதன் பெயரிலே இருப்பதை பார்க்க முடியும் உடலை சுத்தப்படுத்தும் ஒரு மூலிகை என்றால் சீரகத்திற்கு தான் அது தகும் அந்த அளவில் சீரகம் எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்களை கொண்டதாகும் குடலில் புழுக்களை வெளியேற்றி உடலன் தேற்றியாக விளங்கி தேவையற்ற நச்சு நீரை வெளியேற்றுமாம் கொழுப்பு தன்மையை குறைத்து உடலை பலப்படுத்தும் நரம்பு சம்பந்தமான நோய்களை குணப்படுத்தும் சிறுநீர் எரிச்சலை குணப்படுத்தும் மலச்சிக்கலை குணப்படுத்தும் அஜீரணம் செரியாமை நெஞ்செரிச்சல் போன்ற நோய்களை படிப்படியாக குணப்படுத்தி அந்நோய் தாக்கத்திலிருந்து முழுமையான குணம் பெறச் செய்யும் இப்பொழுது காய்ச்சக்கூடிய தீனியிற்காக சீரகத்தை அளவோடு பயன்படுத்துகின்றோம் நேர்களே ஒவ்வொரு மருந்தை நாம் பார்க்கும் பொழுதும் அந்த தீநீரை காய்ச்சும் பொழுது அதிலே பணங்கற்கண்டை சேர்க்கின்றோம் பணங்கற்கண்டானது அதில் இருக்கக்கூடிய தோற்பு தன்மையும் இனிப்பு தன்மையும் மருத்துவ குணங்களை கொண்டதாகும் எண்ணற்ற நோய்களுக்கு அற்புத மருந்தாகின்றதை பார்க்க முடிகின்றது இந்த தீநீரிலே கூட பணங்கற்கண்டை சேர்க்கின்றோம் பொதுவாக பணங்கற்கண்டுக்கு எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்திருக்கின்றது குடல் புழுக்கள் இருப்பவர்களுக்கு உடலிலே ஒரு விதமான வெப்பம் காணப்படும் நெஞ்சு முதல் வயிறு வரை வெப்பம் இருந்து கொண்டிருக்கும் மலச்சிக்கல் இருக்கும் பொழுதெல்லாம் அவர்களுக்கு ஒரு விதமான வழிகளை தோற்றுவிக்கும் தோல் சம்பந்தமான நோய்களை ஏற்படுத்தும் அப்படி இருக்கும் காலகட்டத்திலே இந்த தீநீரோடு அளவோடு நாம் பணங்கற்கண்டை சேர்த்து சாப்பிடும் பொழுது அந்நோய் தாக்கமானது படிப்படியாக குணம் பெறச் செய்யும் நோய் உடையவர்கள் இத்தீனீரை தொடர்ந்து ஒரு வார காலம் எடுக்கும் பொழுது அந்நோய் தாக்கத்திலிருந்து முழுமையான குணம் பெறச் செய்யும் இப்பொழுது காய்ச்சக்கூடிய இந்த தீநீரிலே அளவோடு வசம்பை பயன்படுத்துகின்றோம் நேர்களே குடலில் இருக்கின்ற புழுக்கள் நோய்க்கான ஒரு அரிய மருந்திற்காக ஒரு அரிய தீநீரை காய்ச்சப் போகின்றோம் அதற்காக தண்ணீரை இருநூறு மில்லி அளவிற்கு பயன்படுத்தலாம் நேர்களே உடல் புழுக்கள் நோய்க்கான ஒரு அரிய தீநீருக்காக தண்ணீர் கொதித்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த தீநீரிலே ஒவ்வொரு மூலிகையும் அளவுகளின்படி சேர்க்கலாம் அவளமல்லி ஒரு கைப்பிடி அளவிற்கு தண்ணீரில் சேர்க்கலாம் பவளமல்லியினுடைய இலையை இதுபோன்று லேசாக நாம் பிரித்து எடுத்து சேர்க்க வேண்டும் மிளகு இரண்டு கிராம் அளவிற்கு சேர்க்கலாம் வசம்பை இதுபோன்று காணப்படும் வசம்பை சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி சேர்க்க வேண்டும் இரண்டு கிராம் அளவிற்கு வசம்பை சேர்க்கலாம் நேர்களே குடல் புழுக்கள் இருக்கும் நோயாளிகளுக்கு ஒரு விதமான வயிற்றிலே ஒவ்வாமை ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கும் வயிற்றிலே ஒவ்வாமை ஏற்படும் பொழுது காரத்தன்மையான உணவு முறைகளை அவர்கள் எடுக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு விதமான வயிற்றில் வலிகளோடு சேர்ந்து வயிறு பிழிவதை போலே காணப்படும் இந்த புழுக்கள் அனைத்தும் அந்த கார உணவிலே சேர்ந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவை ஏற்படுத்தும் அதாவது நினநீர் என்று சொல்லக்கூடிய திரவத்தினால் அவர்களுக்கு ஒரு விதமான ஆசிட் போன்ற ஒரு உணவு முறைகளில் நெஞ்சு எரிச்சலோடு தொண்டை முதல் குடல் முழுவதும் ரணங்கள் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் அப்படி இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் அரிய தீநீர் அப்பொழுது நாம் காய்ச்சக்கூடிய தீநீர் விளங்கும் தீநீரில் அளவோடு அந்த அளவுகளின்படி நாம் சேர்க்கும் தீநீரில் அந்த தீநீரை தினமும் நாம் சாப்பிடும் பொழுது ஒவ்வொரு முறையும் அந்த மருந்தின் பலனை நீங்கள் உணரலாம் கொதித்து கொண்டிருக்கின்றது தீநீர் நமக்கு முழுமை அடைந்து விட்டது என்பதை எப்படி உணரலாம் என்று நீங்கள் கேட்டால் அந்த தீநீர் கொதித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தீநீரில் நறுமணம் பவள மல்லியினுடைய இலையின் நறுமணமும் வசம்பின் நறுமணமும் சீரகத்தினுடைய மனமும் வீசுவதை பார்க்க முடியும் இப்பொழுது தீநீர் முழுமையாக கொதித்து விட்டது ஒரு பாத்திரத்தை வடிகட்டி எடுக்கலாம் நேர்களே குடல் புழுக்கள் நோய் இருப்பவர்களுக்கான ஒரு அரிய தீநீரை காய்ச்சிவிட்டோம் இந்த தீநீரில் அளவுகளோடு பணங்கற்கண்டை சேர்க்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவிற்கு பணங்கற்கண்டை சேர்க்கலாம் நேர்களே 
குடல் புழுக்கள் நோயாளிகளுக்கான ஒரு அரிய தீநீரை காய்ச்சி ஒரு பாத்திரத்திலே வடிகட்டி அதனுடன் பனங்கற்கண்டை சேர்த்து விட்டோம் இந்த தீநீரை காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஐம்பது மில்லி அளவில் இத்தீனீரை தொடர்ந்து சாப்பிட வேண்டும் அப்படி சாப்பிடும் காலத்திலே கார வகையான உணவுகளும் எண்ணெயில் பொறித்த பண்டங்களையும் மாவு பண்டங்களையும் தவிர்த்து துரித உணவுகளையும் அறவே தவிர்க்க வேண்டும் அப்படி நீங்கள் தவிர்த்து இத்தீனீரை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வாழ்த்துகின்றேன் நன்றி வணக்கம்